প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গ্রিন এলফিগাস নিবেদিত আমার আমিতে আমি সারিকা আজকে আমার সাথে উপস্থিত আছেন প্রতিভাবান একজন শিল্পী যে নিজের কাজ দিয়ে নিজের পরিচয় তৈরি করেছেন অল্প সময় কেড়েছে সবার নজর প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আছেন নানা গুণে গুণান্বিত রাবা খান হাই গুড টু সি ইউ গেন আচ্ছা এই যে আমি শুরুতেই বললাম যে নানা গুণে গুণান্বিত তো এই এতগুলো গুণে গুণান্বিত হওয়ার পেছনে রহস্যটা কি আসলে আমার না এটা কোনো আইডিয়া নাই আমার কাছে তো মনে হয় না তাহলে আমি নানান গুণে গুণান নিত আমি যে সব কিছুই ট্রাই করেছি সব সময় আর আমার সবসময় ইচ্ছা ছিল যে আমি মানে আমি সব কিছু ট্রাই করবো যা যা আমাকে ইন্টারেস্ট দেয় সব কিছু আমি ট্রাই করবো সেটাই করেছি আই গ্যাস সবাই পছন্দ করেছে ওকে আর এই যে বলছিলাম যে নিজেই নিজের কাজ দিয়ে পরিচিত ইউজুয়ালি মোস্ট অফ দ্য টাইম যেটা দেখা যায় সবার একটা গোল থাকে বা একটা টার্গেট থাকে যে মেইন স্ট্রিমে কাজ করবে সেটা হয় নাটক বা মুভি বা কমার্শিয়ালস এনিথিং বাট সেটার থেকে একটু আলাদা হয়ে নিজে কিছু ক্রিয়েট করা বা কন্টেন্ট তৈরি করা এবং সেগুলো মানুষের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া এইটা এটার পিছনে ইন্সপিরেশনটা কোথায় হয়েছিল এবং কিভাবে এই ভাবনাটা আসলো আসলে প্রথম থেকে তো আমার কোনো ইচ্ছা আসলে ওরকম গোল ছিল না যে আই উইল বি অ্যান অ্যাক্ট্রেস বা আমি কোনো কমার্শিয়ালস করব টিভি করব বা ফিল্মস করবো এরকম কোনো ইচ্ছা ছিল না আমি প্রথমে খুব হঠাৎ করে শুরু করা আমার বাসায় ট্রাইপড ছিল একটা ক্যামেরা ছিল তো আমি আর আমার ভাই মিলে হঠাৎ করে বিপিলে আছে লেটস স্টার্ট ইউটিউব চ্যানেল লেটস স্টার্ট মেকিং ভিডিওস বিকজ আমার কাছে ইন্টারন্যাশনালি সব আর্টিস্টদেরকে দেখার পর বা ইউটিউবার্স তখন অনেক ফেমাস ছিল টোয়েন্টি ফোরটিনের কথা বলছি তখন এটা দেখে আমি ইন্সপায়ার হয়ে তখন আমি আচ্ছা আমি বানাই ভিডিও আই থিঙ্ক আমার কাছে অনেক কন্টেন্ট আছে কারণ আমি ছোটোকাল থেকে খুব অবজারভেশন অবজারভেশনাল কমেডি বা এসব খুব ভালো লাগতো আমার যে কাউকে একটু দেখে সে কীভাবে করে কথা বলছে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন ওইটা দেখে দেখে আমি অবজার্ভ করতাম মানুষকে খুব তো তখন আমার কাছে আগে এই মিমিক্রিটা আগে বাসায় মোটামুটি প্র্যাকটিস করা হতো মানে প্র্যাকটিস কি মানে আমার মাথায় ছিল যে আচ্ছা এরকম মানুষ করে বা এরকম হতে পারে সো তখন এভাবে করে শুরু করা আর দ্যাট লেট টু এভরিথিং এলস সো ওইটা পরে মেইন স্ট্রিম যেটা আমি করেছি সেটা হচ্ছে রেডিওতে ছিলাম অনেক দিন চার বছরের মতো আই ডেড রেডিও বা দ্যাটস আফটার মাই ভিডিও সো আই ওয়াজ ভেরি ইয়াং তখন আমাকে রেডিও চ্যানেল থেকে বলেছিল যে ডু ওয়ান্ট শো ফর যেটা মানে ইউথদেরকে বেস করে বা আমরা ইয়াং মানুষের জন্য বানাবো ওটা তো তখন ওরকম করে শুরু করা আই ডেড সামথিং মেইন স্ট্রিম বাট ওখান থেকে আর কোনো গোল ওরকম করে আমার ছিল না আর আমার ইচ্ছা করে এটা না করা কারণ আমি একটু কন্ট্রোল ফ্রিক বা হ্যাভ এভরিথিং পার্টিকুলার যে আমার এরকম করতে হবে ওরকম করতে হবে হ্যাঁ সো মানে আমার মানে একটা খুব ইজি ওয়েতে বলছে আমার ডিরেকশন নিতে একটু কষ্ট হয় যেরকম যেটা হচ্ছে নাটকে হয় বা ফিল্মে হয় আই ফিল লাইক ওয়াট আই ক্যান ডু ইস প্রবলি বি বিহাইন্ড দ্য সিন আমি আমাকে ছোটকাল থেকে অনেক ক্রিয়েটিভ ফ্রিডম দেওয়া হতো যে তোমার যেটা ইচ্ছে তুমি সেটা করো তোমার স্কুলে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি নাম্বার ওয়ান জাস্ট মেক শোর ইউ লার্ন মানে এরকম টাইপের ইন্সপিরেশন আমাকে দেওয়া হতো সো আই ওয়াজ অলওয়েজ মোটিভেটেড টু বি সামওয়ান ক্রিয়েটিভ যেটা আমার অটোমেটিক হয়ে গেছে ওকে তো এই যে বলছিল যে বাসায় বেশ ফ্রিডম ছিল ক্রিয়েটিভ জায়গা থেকে তো এটা তো আসলে আপব্রিঙ্গিংটা তোমার কীরকম ছিল কিছুটা বললে তো যদি ডিটেলস আমাদেরকে বলতে যে একদম চাইল্ডহুড থেকে ছোটোবেলাতে কীরকম ছিল দিনগুলো বা কীভাবে কেটেছে কোথায় কেটেছে আচ্ছা সো আমি হয়েছি অস্ট্রেলিয়াতে সিডনি তো আমি কিছু বছর ওখানে ছিলাম দেন উই শিফ্ট টু বাংলাদেশ আমরা একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি তো অনেক বড় একটা ফ্যামিলিতে আমি থেকেছি অনেক বছর সো আমার চাচা চাচি আমার বয়স কত ছিল আই থিঙ্ক ফাইভ ফাইভ সিক্স তখন থেকে আমি জয়েন্ট ফ্যামিলিতে তো অনেক মানুষ বাসায় সবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অপিনিয়ন ঢাকাতে ছোটোকাল থেকে আমি অবজার্ভ করতাম ছোটোকাল থেকে আই ইস টু মেমিক মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স বা ঈদের সময় আই ইস টু ইউ নো ব্ল্যাকমেল দেবেন বলে আমাকে এত টাকা দাও এটা করো এটা করো ঈদই দাও সো ওই জিনিসটা ছোটোকাল থেকে আমার ছিল অ্যান্ড এভরি ওয়ান সাপোর্টেড মি ইন দ্যাট প্রসেস ও সো আই ওয়াজ অবাউট ইয়াস দেয়ার রিয়াকশন ফ্যামিলি মেম্বার আই আই ওয়াজ দ্য কমিডিয়ান আই ওয়াজ দ্য ড্রোকার ইন দ্য ফ্যামিলি ফর শোর 
Okay. Uh, so what are the things you, you remember you had to adopt after shifting? टक चलत गान चलत আর তখন থেকে আমার ভাই আই থিঙ্ক বাবাকে জিজ্ঞেস করতো যে এটা কি এটা মানে কি এটা কি ওয়াট ইজ দিস মিন ইন বাংলা ওয়াট ইজ দিস মিন ইন বাংলা এরকম করতো সো বাবা হঠাৎ করে আই থিঙ্ক পয়লা বৈশাখের আগের দিকে আমার ফ্যামিলি থেকে মানে আমার বাংলাদেশ থেকে চিঠি পাঠিয়েছিল তখন চিঠি পাঠাতো ফ্যাক্স করতো তখন তখন বলতো যে কবে আসবা তোমরা বা পবিত্র কি আমার ভাইয়ের নাম পবিত্র বাসায় সো ওর জন্য পাঞ্জাবি পাঠাচ্ছি এটা পাঠাচ্ছি সো আমার ফ্যামিলি ওয়াজ লাইক ওরা আসলে এটা মিস করবে বাংলাদেশে পয়লা বৈশাখটা সেলিব্রেট করা মিস করবে সো মাই ফাদার ডেন ওয়ান দ্যাট সো উই কেম ব্যাক টু বাংলাদেশ সো ফার্স্ট স্কুল কোথায় ছিল অস্ট্রেলিয়াতেই ছিল আই ওয়াজ ইন নার্সারি ওখানে তারপর বাংলাদেশে চলে এসেছি আমি জাস্ট দুইটা স্কুলে পড়াশোনা করছি দুইটা স্কুলে এখন আর বাংলাদেশে নাই দে ওয়ার মিশন স্কুল টাইপের ছিল ওরা এখানে কিছু বছর থেকে দেন দেই শিফটেড But I studied in Beacon House School System and City School. Both of them are the largest chain schools in the world. So, there are branches. Okay. So, I had a lovely, lovely schooling experience. So, at the initial school experience, I mean, first of all, I'll take that answer after a short break. Sure. I'll take that answer after a short break. Sure. I'll take that answer after a short break. What about that? I had no love life. দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর কথা ছিল রাবা খানের সাথে জানতে চেয়েছিলাম যে ফার্স্ট স্কুল তখনকার কোনো স্মৃতি কি মনে পড়ে সো আমি আমার ভাই একই স্কুলে পড়তাম অস্ট্রেলিয়াতে তো তখন আমার আসলে খুব কমই মনে আছে কিন্তু বাবা সবসময় একটা ভিডিও করে বেসিকলি সে ব্লগ করত এত আগে সো বাবার অনেক এরকম ভিডিও টেপস আছে যেটা আমি দেখেছি সো তখন আই থিঙ্ক আমি স্কুল কম করতাম খেলতাম বেশি সো দ্যাটস মাই মেমরি আর আমার অনেকগুলা টয়েস ছিল আমার ভাইয়ের স্কুলে পড়তাম ওর ক্লাসে আমি বসে থাকতাম সবসময় সো ওর ক্লাসে আমি বসে বসে খেলতাম ড্রয়িং করতাম সো দ্যাটস বেসিকলি ডাই ডেন স্টাডি তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম তখন সো প্যারেন্টস দেখে তো একটু একটু শুনলাম ইউর ড্যাড রাইটস ইউর মম প্লেস গিটার ভেরি ওয়েল সো আর একটু যদি কিছু বলতে যে ছোটোবেলায় যে হাউ ওয়াজ দা ব্রিঙ্গিং শাসন কি করতো কি না আমার ফ্যামিলি খুবই মানে চিল্ড আউট ছিল ওই দিক দিয়ে আর আমি আসলে কখনো পড়াশোনা নিয়েও বকা খাই নেই আমি সবচেয়ে বেশি আমর থেকে বকা খেয়েছি আর এটা শুধুমাত্র আমার কাপড় গুছাই না দেখে रिली <laughs> रिलेशनशिपन It's very unfortunate. It just didn't work out. <laughs> okay, so when you propose to do it, how do you react to that? It's very flattering. I mean, obviously, it's very good. But I think that if I'm going to do it, I think that it would be very difficult to do it. But I think that it would be very difficult to secure it for me. to continue the whole process of being in a relationship. But maintain it would be very difficult. So how do you used to say no to that? I didn't really say no. I was going to... I used to become friends with them. I think. That's why I had no option to do it. That was it. Okay, so wasn't there anybody... Jay uh, Manushtra Pratik, your interest was but somebody you like and that person came to you and proposed to you? It actually happened, but these things actually... I mean, I don't want to maintain it. It's a very difficult situation. <laughs> but it, many things happened like that, but it just didn't work out later. So it's very irrelevant in my life. <laughs> So are you hoping for one? Yes, absolutely. I would love uh, my full uh, 
So how, how I'm are you planning on to maintain both of them at the same time now? I think it will happen now. Because I'm going to say that I'm going to say that I have 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 to to say that I have to say that I have to say that I have to I have more time now. So, guys, yeah, just say. <laughs> <laughs> message power, I think just they got saying. it. Yeah. <laughs> okay, so we got it. As a person, romanticism is romantic. What else? How do you describe Rama Khan? I think I am on a calm, Jodi at a Kubi contrary to popular belief. I don't think Amaka Jara Dake video to Baki Chatamaka calm monocore Kunuete. But I'm actually personality tonic different. I'm very reserved, very calm. Introvert Bolvona, but it's a mix, I think. Um, okay. I can speak to people. I'm very good at speaking to people. But I like social gatherings. But I also like being by myself. So it's like a mix of introvert and extrovert mix. You call it ambivert. Ambivert, <laughs> right, basically. Okay. So are you trying to tell me you never lose your temper? No, that is something that just doesn't happen. You never I lose think. your temper. No, no, no. I'm. I have no anger. It. I'm shop shop. I'm bully. Never. Jai. At any circumstances, you never lose your temper. Ah, How is it possible? What happens? I'm frustrated. Hota pari. Jeta kano holo ba. Jeta kano hotche. But actually, temper lose kora ba. Rag. Amar family member. Ami shedi ni. Amar baba ke jish kuchh. Jumtum kono dekh saamke chillai the. Ma was like actually na. I was like hmm. Actually, I was trying to figure out myself. Jash lam ke chillai ko kono. My father is like na. My mom was like, no. Nah. Mm -hmm. I think I'm too uh, practical, I think I'm too practical, but it too makes with sensitive as well. So, so how, how, do you, how do you control it? How do you manage it if something's not working according to you? Right. So. But uh, I think I'm very accepting that way. I'm going to say, fine, it's, I guess it's okay. I mean, I'm going to say, I think. I'm going to say, short temper, I'm going to <laughs> okay, so family members are not going to be No. Okay. Uh, what if there is a friend who mm. uh, you have some kind of disagreement? How do you deal with that? I don't know how to deal with that. 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 I don't know how I was told that my friend was a friend of mine. How do you deal with that? I think it's a shut off. It's naturally a shut off. Do you cut that friend out of your life? If it is relevant. If you cut that friend out of your life. If it is relevant. If you cut that friend out of your life. If you cut that friend out of your life. But if you cut that Okay, just kichu din off thaka hai ba. Yeah, ma itu kotha kam ba buja chesto kori hai to we talk it out rukum. But that's all. That's all. What is the zodiac sign? Taurus. Taurus. Taurus school. Okay. Hey, rukhu bi sabai ita bolle. Kan Taurus is stubborn hai, onik ragi hai. Man, it needs to have it. Stubborn hai for sure. Yeah, stubborn hai. Amar ita ek tumi na ya sole. Okay, so birth date ta kabe? May eleventh. May eleventh. Okay. Alright. Ekdom Taurus, man. Proper Taurus. So, do you follow through? Bishas kora hoy rashi or pora hoy? Ama bhala lagye portte. Upa bhava kore follow kori na, but it's interesting. It's interesting, right? Okay. Kono similarities ki paawa jai Taurus se shatte with yourself? I think it too practical bola hoy Taurus der, so I think I'm too practical. Acha jeta zodiac ni kothai hoychi. Usually dekha jai jara rashi pore. Orna sector thake bhaggo baone ke bola kaj. Ashle na, it's all you. You can control that luck. So, so what's your say about that? I think it's um, a mix of the people because I am the luckiest person in the world. It is a big part of my life and I am not sure how much I am going to do it. And it is a big part of my life that you can do it because you want to do it and you want to do it. So, you want to do it and you want to do it. So, you believe in luck? I think so because आर तो कुनो word आमे डर खुजे पाई ना जैसे चले आमर साथे क्या नो भालो जिनी शोय सब शोमा अच्छा एम उन को कुनो क्यों हुए थे जे खूब खराब परीक्षा दिए शुरू मोने हुए थे but result खूब भालो है गए थे always really always इटा शारा जीवन आमर साथे हुए से आमे आमर friend देख बोलता हूँ मैं आशुले पोरी नहीं इटा आमर I had a O-level exam and I said to my friend that I did not study at all. I mean, if I just failed, I would have to reset it. 
they were like okay fine result i was i got an a Oh, wow. So, I'm going to say, I'm going to say, your results are going to switch. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say. Do you think you actually underestimated yourself or was it just some kind of magical luck? That's what I'm going to say. That could be it because that's the only answer. Otherwise, I feel like I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, আর সব কিছুই আমি যা যা চেয়েছি বা আমার কাছে যা যা মনে হচ্ছে আমার জন্য ভালো আমি ওটাই চেয়েছি এর জন্যই হয়তো হতে পারে আই উইল ডোন্ট হ্যাভ আ ওয়ার্ড ফর ইট বাট আই এম ভেরি ব্লেসড লাইক দ্যাট আচ্ছা হোয়াট আবার দ্য পজিটিভ ভাইবস বিকজ তোমার অনেক কন্টেন্ট হয়তো অনেকের কাছে খুব পছন্দের বা তোমার এই কাজটাই অনেককে ইন্সপায়ার করে অ্যান্ড ইউ গেট দ্যাট আ লট হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট দ্যাট এটা তো আমার কাছে খুব ভালো লাগে সাথে সাথে আবার প্রেশার লাগে কারণ আই ফিল লাইক আই হ্যাভ আ রেসপন্সিবিলিটি টু কিপ ইন্সপায়ারিং পিপল বা keep doing positive work and to make sure je amar kaj diye kauke kokhono ami offend na kori sad na kori ba demotivate na kori kono way te so amake chitto pressure lage je rokom age je rokom prothom prothom ami jokhon kaj release kortam ba kono video upload kortam tokhon amar eto pressure lagto na ami acha thik ache ami amar moto kore upload kore dilam ekhon oi jinish tar age ami onek jon ke dekhai je is this politically correct is this correct in any way is this offending you it might offend other ones So, I'm very uh, calculated, but I think it's a good thing. There are no limitations in the fact that there is no content. I think it's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. But I'll try my best to get rid of that from my brain. Yeah. Okay. So, what do you think about the newcomer's advice? To be a successful influencer, what are the things that's needed or the key points? I think number one is to be yourself because um, If you're not being yourself, if you're trying to be someone else, for example, if you want to do our own work, then they're going to be second grade Raba. So, it has to be an impact on your life. So, I think if they're being themselves, true to yourself, what you actually believe, what you actually believe. What about the marketing policies? Because they don't know how to market themselves. Yeah, market themselves or how to make them reach up to the people. Right. So, I think our content was automated because we had a relatable content. We had to relate to our content and we had to see our content. 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 So, I think uh, for people, we had to do relatable content. We had to do it in our own way. So, we had to create our inspiration. বা তার সাথে রিলেটেড যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে তাদেরটা দেখে তাদের প্রমোট করার ক্ষেত্রে কি কোনো টেকনিক বা কিছু কি আছে আমার কাছে তো এখনো নাই মানে আমি তো কোনো টেকনিক এখন পর্যন্ত ইউজ করা হয় নাই কিন্তু আই থিঙ্ক জাস্ট দ্য ওয়ে ইউ ফিল ইজ রাইট কারণ এটা আই থিঙ্ক ন্যাচারালি আসতে হয় আর ইউ হ্যাভ টু বি ইয়ার সেলফ ইন দ্যাট প্রসেস এস ওয়েল ওকে নাও লেটস মুভ টু মিউজিক ওকে গান ওকে বলছিলে যে বাসায় ছোটবেলা থেকে একটা এনভায়রনমেন্ট ছিল মিউজিকাল বাসায় মা গিটার বাজাতো তো গানটা ছোটবেলা থেকে শেখা হয়েছে আমার আসলে ওভাবে শেখা হয়নি স্কুলে শিখতাম ওকে স্কুলে আমার মিউজিক টিচার ছিল তার থেকে আমি শিখতাম আমার নজরুল গীতে খুব গাওয়া হতো আর ছোটকাল থেকে আমি হারমোনিয়াম মানে কিছুদিন শিখে পর নিজেরটা নিজে আমি করতে পারতাম মানে খুব তাড়াতাড়ি আমি গান মানে তুলতে পারতাম সো হারমোনিয়ামটা পারি এখন বাজাতে বাট ওইটার পর থেকে ছোটকাল থেকে আমার অত বেশি উৎসাহ ছিল না গান করার বাট আমার মায়ের ছিল সো ওভাবে করে আমি ইন্সপায়ার হয়ে কম্পিটিশানসে যেতাম অনেক কম্পিটিশান এরকম জিতেছি ছোটো গালের কথা বলছি সো ওভাবে করে সবাই বলতো যে না তুমি ভালো গান গাও ওভাবে করে কিন্তু প্রফেশনালি কিছু ওভাবে করা হয়নি বা এই ট্যালেন্টটাকে মনিটাইজ করা হয়নি কখনো এক্সেপ্ট ফর লাস্ট ইয়ার আমি একটা অ্যালবাম রিলিজ করেছি উইথ এন আদার ভেরি ট্যালেন্টেড কম্প হি ইজ এ মিউজিশিয়ান হি ইজ অলসো মিউজিক প্রডিউসার হি ইজ আরফাত মোহসেন ওর সাথে সো আমরা দুজন মিলে একটা অ্যালবাম বানিয়েছি মুহূর্ত নাম আর ওইটা ছয়টা গান অলরেডি রিলিজ হলো আর দুইটা বাকি এখন কি এটাকে প্রফেশনালি নেওয়ার ইচ্ছা আছে বা গান প্র্যাকটিস করা হয় হ্যাঁ গান প্র্যাকটিস ওভাবে তাও এখনও করা হয় না কিন্তু মানে একটা জিনিস যেটা আমি ট্রাই করেছি এবার সেটা হচ্ছে লেখা গান আমরা একসাথে দুজন মিলে লিরিক্স লিখেছি আর টিউন করেছি উইচ ওয়াজ ভেরি নিউ ফর মি এটা কখনো করা হয়নি কখনো ভাবি না যে করতে পারবো কিন্তু এবার করার পরে নিজেকে নিজে রং প্রুভ করে খুব ভালো লেগেছে আই লাভ দ্য এক্সপিরিয়েন্স দ্য টোটাল প্রসেস অফ সং রাইটিং বা ক্রিয়েটিং মেলেডি খুব মজা লেগেছে আমার করতে অ্যান্ড আই ফিল লাইক আই উড লাভ টু ডু ডু ইট মোর অফ এন ফর শিওর ওকে থ্যাংকস ফর বিং হিয়ার অ্যান্ড আমরা একটা গান শুনতে শুনতে বিদায় নিবো তার আগে দশ দিন বিদায় নিয়ে আসি দর্শক কথা হচ্ছিল রাবা খানের সাথে তার গান শুনতে শুনতে আমরা আজকে বিদায় নিবো সবাই ভালো থাকবেন আমি একটা আমার ফার্স্ট গানটা গাচ্ছি ফ্রম আর অ্যালবাম চল যাও জানি না অ্যাপসুলি লাভ দিস সং এটা আমরা ফার্স্টে লিখেছি এবং 
মেলডি দিয়েছে আর আমাকে আমাদের দর্শক অনেক অনেক লাভ আর অ্যাপ্রিসিয়েশন দিয়েছে গানটার জন্য সাল সিঙ্গেল বেড অফ দ্যাটস যাও জানি না কিছু জানি না মন কি খুঁজে তবু কেন বুঝে না কেন হাসি গান শোকার সয় না মনের আকাশে কেন পাখি উড়ে না কেন তোমার পানে বসে থাকে জানি না